دفعه بعد که رفتم سرکشی عوض از یکی دوتا میخرم سنب و فرچه به زم زار تو اشکاف اقوام نسبی بردست تپانچه پنج تیر مرحوم جد اعلای پدری نه بذار بردست تپانچه بردست مرحوم خاندانی جانم از دختر چرخچی باشی خان چوالون که این شب جمعه میراس به طایفه مادری تنگ هم باشد <تصفيق> شود که با اونجان فرنگ دیده با جهان گشته ما بالا نشین و تاج سر این شهر باشند اون وقت هم بیلکانش رو بشه یه آدم نبرده لبه چون بساط گند و کسافت فرق بکنند محکول در باز دست ملت بدهند ایش نه ایر که بای کوکشون زدنه تصدقه شما بشود گوشم جان <تصفح> به قول اون شاهد مجهول که میفرماید این نگاهت نخی از مخمن و بزن میشم چند روزی است که هر دم به تو میاندی شم با تو حرفی است مرا گر که زبان باز کنم جامعه از تن بگری کن بزنی و فقم این یعنی چی؟ یعنی خوش مال نخت دارجیم دختره کپل بکنه شاز دقم آفر مثل هم به نبال موندن به شوهر اون وقت این لبه گوری همچی شاید بکنی و قشم جمعی گیره دونن شیرم حرومت تو اولادی یا خارم و قیلان عدد کرد خانم جان بی هوا یا چیزی ها دهنش در رم شبیده خندس و گوشه لوفت ما تحت بچه ها سیاه نشد اگه رخصت بدیم بنده عرض میکنم این شعر و شاعری جناب حوشنگ خان یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی به قول شوپرهای ترهی و همسان و هم کار باید اساس داشته باشه پشت رو داشته باشه ماده و ماتریال تو کارش رفته باشه این هو انتر تکامل کرده باشه برشوی چجوره؟ اوجود یعنی دنیاست یک پدیدی تقیی و توقی همه چی رفت رو هوا 
اون وقت که این جماعت گداگوزان این مور رو ملخ میریزن تو شهر رو دیگه هیچ کی نیست جلو دارشون بشه این برای جوب دره جیگر رو برده تو دلی اون برای جوب سرچی رو کشک و پنین انگار نه انگار این شهر یه زمان شهر فرنگ بوده من که ملتفت نشدم این لنده او چی گفت شما ملتفت شدیم حالا صاحب جناب مدی خان از شعر نامگوت بعد مالی گذاشتند که سرباسی به بانو جان ما تفیل کنند کسی خزیری ناگواری با خبرند که سایر بی خبرند چه قضیه ای؟ چه راس کنم؟ ایشون با شفاره خبر کشا تریلی و امسان هم رفاقت و مجال سرد دارند و هر خبر ناگواری تو این مملکت بشه زودتر از سایرین با خبر میشن بعدی که گذاشتن هر شم نبوجو به سرکا مشغول در زیدن و دو زیدن هم به جونه این یادون ناموز رو اگه ما از جایی خبر باشوش من خبر دارم داشم تحکی بدهن دیارم دق 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 کیه کیه در میزنه در و بلنگر میزنه منم منم دختره دو بی بی خاکی برزنه دو رفتم پرو که بار بدم خلطنی و شامو بدم نلشت لسم و جادو کرد زیر پام و آب و جارو کرد سمار تیار شدم دفوری و آوار شدم این در آبا کسل ایمون اون در آبا کسل ایمون حالی را به جشنو ایمون اسم بابا محموده محموده مالا مالا کن بخواهی شهره آخ الهی که مادر به قربونه اون دکلاماسیونه من که ملتفت نشدم این عزیزه کم چی گفت شما ملتفت شدی خانم جون اون گواشته ی جناب سرحن پشت دیگونه میگه حضرت عجل اجازه شرف حضور میخواد سر چراقی چه وقت شرف حضور خواستانم مادی خان مخلص تازگی هم این خونه ای شیر کش خونه ای رقاز خونه ای جایی رو کنفیه کن کردی نه به این ناموز مال کسی رو چپو کردی نه به این ناموز ناموز کسی رو دستوالی کردی نه به این ناموز پس تو اگه گذک دست این سرهنگ دمنگ کود کش خار مایه ندادی این تنگ غروبی واسه چی شرف حضور میخواد؟ به اروای خاک آقا ما خیلی بچه توریده این چه لده میگه با آقا؟ لده میگه با آقا؟ توخی که نجاوست بگو خان وقت رو گفت چراغ شاه نشین این تایف ده همیشه رو شله قدم رنجه کنی رو چشم خانم چه؟ در تقید از قانون من اختر 
شب تا به نطقش کور شده من شوخی میفرمایی من به اجابتم از محضر سرکار رفت به تصمیل میکنم تا چند شو میبابی بود در موعد مناسب نهی به حضور انبار لفاق بده من اون تپاس چه یه ریبر بره ما تا چه پسکی یه دنزاد و سا من به قربون اون نیم تاجو 
همایل و نشان فروهر خورشید نشانت هم قزی جان این چه سقه سیاهی بود که خون خرابت کرد ای با چاپ چاپ نکو تصدقه شاید چاپ پشیمون شد دست ملک هم قزی جان رو گره اثر نشون سر خون زلگیش اگه پشیمون نشد چی؟ اگه پشیمون نشد چی؟ دکه جان اگه بلا آگه هم خونه کار میکن بگو اون تو شکه مخمل خان بابا جانم و بندزن تو خلبت خونه میخوام سرمو کنم زیر لحاف خیال کنم دارم عبدالجنه و خواب چپکی میبینم شاشا کاسه دارد به فامان توی مملکت 
ما رو نمی کنیم رو نمی کنیم و ما وای از اون روزی که رو کنیم خوشایی تصد دوبار رو کردن تا پیشوت ما رو جان شویز کمیته مخمل آشد روزی سر است سرقا با این به جاحت و ملامت کار پنر کم که تر کنید آدمی با این باستش رو کیسه کنند نمیلی با این کلشور زدنت موشن می جام آفام که آم ای بخت مبوره این چه صدایی بود داده جان قضا ولا اون خارو جان صداش که مثل صدای تپانچه دست آج مرگوم او کری خان رحم کش عقد نامه چلان چولان بود هفام چه مرحوم او چلی خان که دست آج هم قربان قد و بالا اگه تپانچه مرحوم او چلی خان دست آج نبود پس مال کدوم سک پدری دست آج بود ای تپانچه سک پدر شوهر نمه یه عروب سفدایی خدا بیامرس تون از دختر دیدار باشی خانش با قالب اون وروجه که پیشابش کف نکرده بود رفت زیر درش که سقط شد من چاش کجا بود که صدا شد چا به خونه یه من بیاد چل شدی دده جان خیال تو دخت باشه خانم جان من این قوم شهران نشستم تو سرسرها شیشتون یه حواسم به همه جا هست تا پایی چرا دمی جان دمی جان ما رو ده خانه کن دمی جان سرین گوه بکنه از این چشمونو رفته تو جان بخونه هرچی پیش پیشش میکنه از جاش جان بمیخونه جان رو برده شبه گوه برده مخش سرین گوه هرچی پرش رو بپنه مرتبه شد که به خیلی گذشت و یا کی میخواست جواب خونه این خانزاد دربار رو توفه یه پیشکشی من کم بازی جان رو به ده همین برای که که به خرجش به بهوشن خواه صبح تا برو تو این خونه این الپر دولاراس میشم یه کلون نمیگه خرید بکن ولی یه بعد سر دور نشسته یه گذر دستش بیاد من رو پیش خانم جان بعدی کنی بلی الهی که به همار همار یافتی من اگه میخواستم تو رو پیش خانم جان جان تو به امروز در نزد در دو در دون رو چی گرم بذاشتن لابد حکمتی داشته چه حکمتی؟ من با به مسئله نرس کردن خود در دون رو چی گرم بذاشتن من هیچ دخلی به قضیه کل قلعا نداره خوشن خود ما هم نخواستیم دخلی داره در دید جان معلومه که نداره من من این تنده رو چپا اون کردم که بخوام بابتش به این مسئله خورباز رو شغال بدم پس اوف کردم و سروز Yeah, it was fun. 
در کوهاز یه روز فرخینه آخه چند قدر آش چند قدر آش میخوره بیمار و بطار آخه اصل منزارد جماعت رو چه به آل من هم آش رو بودر نمیخواد خوابه بدی دیدار بحبه بادم آمد و بوی انبر آمد مخلص قربون قدمتون وای کوچه نمازی افتر جون شما که ما رو نصف جان پر بودیم با اون جان تو این مدتی آم خوش از هر نمون پایین نرد از بس که دلشون داشت اگر بدونین این چند وقته چقدر میونه زمین و آسمون دلنگ بودیم سر آخر گفتیم میخیام ما شد باز خاطر سلامتی شما رفت که سر دادونه یک قبل چالشتری زدی این ها سرکان کنچ عزت خیار فرموده بودن بنده این قواره کشمیر مخمل ارنابی رو براتون بریدن تا هر این از بستر بیماری برخواستی پیراهن کلاش یاد پیلالی تو آمده یک پرون پشه یک پیاله نیمشکه نیمیارا خدمتتون خواب دیدم وسط میدون سوفیون شدم یه هندونه خان بابا جان لخت و اون رشسته بود با یه تمثال رستم یک دست دو تا دو پشت تا پشت کلاق دشتی سیاه سم و بکسل زده بودم به من ناغافل نفهمیدم کی از کجای کارت سلاح رو کرد و اشکم که تا خواستم بگم آخ دیدم از بسند دده جان دده بلا آگر تو میخوارم که خواب هندونه یعنی چی؟ یعنی دفعه بلا یعنی آقابت بخیلی یعنی به قول و مقالم اون شاور تبدی شما مثل گیاهان داروی از ریشه خوبی یعنی علاق پشمکی و سنبوله که سنبوله یعنی گیاهان هر ساله و هزار ساله یعنی از این بیدار یه ریک ماسی نیستین که ما هر باده شوری بلرزین یعنی تا همه رو با دست مبارک خودتون کفن نکنید محاد دور از جونی هم بسه این تری بری یا بگید از اوزا مال شهر چه خبر نشیدم بلندتر عرض کردم چیزی که زیاده چلوچه و خبره اما به قول شوپرهای ترهی و همسالوه خبر باید اساس داشته باشه قلاق قلاق تو کارش نباشه روزه ی آدم مخمشن چجوره؟ اون یعنی چجور؟ یعنی یعنی از روزی که خبر ناگوبار طلاق ملکه همقیزی جان افتاده تو دهنا هر رعیت نصفا و شسته جری واسه خودش شده سالی اینه هو عهد شاه میری هر کی هر جا دلش میخواد بساط گند و کسافت پهن میکنه هر کی هر جور میتونه معکول در باز دست ملت میده نه سر پوبشی نه در پوبشی شب شده جنگل مولا تا مسرور خچلونا و ناتیا داده جان داده بالا گردون کار جان بگو درشکه و چادر پرمگسی و هاش دیر لگره پیسوله جرمنی خان با با جانم و حاضر کنن که میخوام بعد نهار آرو بیرا برم سر کشی میخوام بابا رهی دماری از روزگار یک یکشون در بیارم که تا عبد یادشون نره که تو این دیار و دمن کی سایه دار و کی سایه نشی ای خلاقی همجوری که تر خارم کنو میدرسونی خدا پرگه برسونه
چه تو چیز جامعه تهرانی مصدق خدا به دور نصف شب این چهار میگه به زمین و زمین که چطور بشه که با اون چیز جامعه میگو باشه تهرانی خاطر بشن یک سال از خود و قراره ما گذاشته اما هنوز تو شیزه جان ما هم کاری را که بعد انجام میدادند ندادند چه کاری؟ به تو شیزه جان تهرانی خودشان میدانند چه کاری؟ نه خیلی هیچم نمیدونه اگرم بدونه مقام زیر بار بره به چه نه؟ چه میده در که دو شیزه جان تهرانی اون کاره نیست؟ مگه اون شده درخصی من؟ که پنج سال تا در این دارون از ها سوزیده و دوزیده و از باب پرامن ساختنه از باب سعادت دوشید جان تهرانی یک آخ هم نگفت این کار بگرزید آشق درخست اگر راست میگفت و اینقدر مال و شیدا بود همون پنج سال پیش در دونه این مال میکند و دست دوشید جان تهرانی میگرفت و میرفت به زندگیش نه اینکه این شیطون یه بند توی کوشش نخوام بخونه که سبری سوی آشه و آمونی خالو جان خون بشن سبری یه ناشه درخصی مرود چنانی بی آرونگی هست که بخواهد سر تو شیز جان تهرانی را شیره بباله بردی آشه درخصی هنوز نور خط پشت نمش در رای اومده سر یه پیر زن شوهر خوره را شیره بیماله تو شیز جان تهرانی که جای خود داره که در جوانی خام تبع و خاطر نتیم بودیم بایدی جان هر باری که بایدو جان به درزی خانه می آمد و به دور از چشم موسی و آرتوش خانه هرمنی یکی سی روز درشت از باب شاگردانه در جیب جریسقی بنده فرونی کرد چنان بر نفس شریف لفوامه ما فشار می آمد که گویی پیاز رندیده باشیم چشمان من پر از هرشون با خود گفتیم این پیربان و آفتاب لقه بام است سبویان رشگر نشکرد امروز فردا میشه پس چند سالی از این عمر بی سمر خیش رو بر ریزار دلداده کن تا هم سواب آخرت برده باشه و هم از برکات چاگی که ما ترک ایشان بهر من اما قفلت ها کتاب های بر درگاه این امارت بگذاشتیم و چشمان به جمع اون دو شیز جانی می نوشی چون شما روشن شد فلوت زخدی آمیز کف بدار بر وقت سیاه خیش دوشن آم برستادیم که حوشن دار خواب که تمام آلم بر فرد سر هست هشه با که مالیان نداره میرم که دو شیز جان تکالی از راه بیدر شد و این مقصد رو گرده گرده ما خونی خانو جان خون بشن و با سرش هرشی چیز خونش گرد و از کجا معلوم فردا روزی که خانم جان اولاد مرده سر شفت و گور و عوض چار یک مال کل مال ترکش شد مفت چنگ آشق دل خسته و خرش از پل گذشت آشقی از یادش نره و دست دوشیز جان تهرانی قاتل و نظاره تو هنام و سر شما بیدن چه خلی چه بولی چه تاقی چه بامی قاتل کدام است؟ اگر چه شوشی از این مال موجب می شود که دوشیز جان تهرانی آن دلشان قرد شود که آشق دل خسته هنوز دل در گروهشان دارد شرافت سوگت همین فردا حکم نکار بارو جان را مهر باطل می زند ماهی نجل مسلمان پیشانی نوشت مامونی خانوم جان به خور بشن کرد فردا که مامون جان جان به جان آفرین تصویر کند پیمانی خان بلاده به سر این دختری دنگ و دیوانه را سیره آب کرده ما تا دنیا بروز پیش آشون بروزه بیستوان دوشیز جان نوشت تهرانی هر هر می خندد بابا شب مکابی امشب جناب درزی خان ما بیس تو رد مونده و ست آنسمون در این از یه لکه از خانم جان دم رفتن این هشتیر منچسته رو دادم دستم فرمودن جون تو جون تبانچه ها شب تا صبح انگوشت تو ماشه و چشم به در جون به خونه باشه اگه احدی خواست از راست میراست اجدادی رد بشه با تیر بزن ناکارش کن
همون جامعه شما لطف و انایت خواستان خام زاد در با پیشکشی ملک امقزی جا باید هم هشتی رو من چسته خام بابا جا بشید و بسپرن دست شما اما جناب درزی خان چرا نسو شبی شب کرده شده؟ ما در فراغ بانو جان شب کرده شدی شما چرا نصف شبی شب پره شده اینه؟ بنده شب پره شدم خیالم تخت باشه در نبود خانم جان عرصه و اعیان در امن و امانه کف دست ما را بو نکرده بودیم نیمه شبی از ما بهترون انگشتشون روی ماشه و چشم در جب خونه و سرشون گرم راز و نیازه با چه راز و نیازی؟ دقان شوبرای ترگی و امثال ما قانون کاپیتان حیاب تو کارش زن زن درد مطبخی چجوره؟ اوجو اوجو از غذا رفته بودیم بازار سه به تو چرا که آسیزنی به خریمانی خواهد تو راسته یه عوضی یه آمیز نهی زنگر و دیدیم پیره مرد آخر عمری به کل عبرودی شده که چی؟ میگفت دیروزی انگوشتر خریدم که یه آخوت سقیداتش رو هفتاد سال پیش برای ایاد امیر شم قارمن میکنی میشون همون انگوشتر که بیس ساله بعد تنگش کردم برای خواهد مختار سرکنه دو سال پیش گشادش کردم برای محمولی خواهد نجام گفتم اجر بروشنده چه نونه یا پری؟ آشنا بود یا پری؟ خب در آقا یک نکره لنگ در شوفر باقتی بود بلاشنی بلاشنی حالا حالا چی؟ گفت نخورم قرار امشب بارون بیاد یعنی گوه خورده بگه بارون نمیام داده جان به این داده بلا داردونت خانم جان ما الان چند روزه تو این سیاه چاله سیری جخی امروز میشه دو روز بنا دارم تا کی منو تو این هلوفتونی نگه دارم تا هر وقت که خود شما دستور بفرمایید خانم جو داده جان داده بلا گردونت خانم جو میدونی داشتم به چی فکر میکردم معلومه داشتی به این فکر بیکردی هرچی این همه سال رشتی سر و خش و پش پش؟ چه پش می؟ دیگه چه پش بیایی پش در که بعد عمری دوران داری چشم و چراغ امیر شم خالدن جا خوش کرده تو این هلوفتونی سر بازار سگ مزنه گربه مرفت ها جا داشتی فکر میکردی اگه با تیر و توفنگ در کردن دهاتی جماعت آدم شدنه بی که تا الان آدم شده بی آدم نمیشه چون ملت گند خوره هم ملتی که گند خور نباشه که دهاتی جماعت چیز در باز دستش نمیده دیگه داشتم به چی فکر میکردم دیگه داشتی به این فکر میکردی هرچی تو الان واسه این خاک خاموش جگر جزغانه کردی خیر آماتر منبر باید تمام فکر و ذکر چار است ما به زندگی تاشم شش دنگ حواس دون شوهر پکل جیگولت باشه که دو روز نباشی از رام در شده شوهر قلب کرده و جد و آبادش شش دنگ حواس دون دختر نور چشمی قشنگ خلمشنگت باشه که هر روز یه گوشه از مالش به منقار قلاقه ده سال اشکمش باه کرده یه تو که پا نبردی پای تختل رو به طبیب نشون بدی معلوم بشه آبستنه اگه نیست آخه این چه دردی تو گیش گیر کرده که دم به دیگه اخو 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 بیار داره آخ که من به قربون ماه مدیر خانون جان قشنگ خلمشنگم بشم که چار تو شوهر کردم هفت تو شکم مردزا سراخن این چول من شد چشم چرا از لاب و دیستی قشو خوندم به اسم اولاد درشتگی تایفه شم خالبن بلکه یه ارس خور بندازه تو دامنش که بعد من این ارس و ایان بی صاحب نشه خلاصه یک کلام ختم کلام داشتی فکر میکردی که بعد طلاق ملک هم قزی جان کار دنیا خرابه باید فکر نو کنی که خربزا به قول مرحوم خان بابا جانم با صفا به حال ملتی که یه روز سرسل جنبونش با خودش بگه خلایق هرچه لایق هر بزا دده جان نده بلا گردونت خانم جان بگو در این حلوفتونی رو باز کنند که میخوام خودم 
به اختیار خودم برگردم به دار الصفای خودم و اهل این دنیا رو بیمحل کنم که تا دو سبای دیگه این ملت گند خود از لا علاجی چراغ به دست بگیرن و تو تاریکی کورمار کورمار پی میرا استار تایفه شام خال بل بگردم تا بیمو سما در حال افتونیه باز کن خر وقت در سرطنه میخواد تشریف ببره منزه من بنده در به هلوفتونی از روز اول تاقه مردک آرده خانی شکر زخمش زود 
جبل و جبالشون رو گز کنن که رگ غیرت جناب سرحن تو آفر نداره این ها بنده روز بسیار مفتخرم که به سرکار بشارت دم که سرنجا قرارداد ترک مخاصمت ایما بین خان اشتری و خنجرها و اتابت یوم وجود مبارک به انجا رسید و طرف این متعهد شدن در متابعت از قانون من اصله کلیه ی آلات آتشین خود را تصدیم مقامات زیرفت کنند این قضیه چه ربطی به یمن وجود مبارک من داره؟ واقع بنده به این دو خواه نگردن کش خاطر نشان شده در شرایط که حتی تفانچه های موروسی خانون اختر و سلطنه مشمول قانون من اصله شده است ولی هیچ سایرین از این قاعده مستثنا نبوده و همگان باید به قانون تمشون من که ملتفت نشدم این سرهنگ دبن چی گفت؟ شما ملتفت شدیم؟ من دوباره حسن وزیف و سرکار سفرا دارم تا با پذیرش خرقیت از دفان چهارت موروسی تخت و گلخیش بار دیگر مراتب وطن دوستی و ترد و مکاتر هم با روی محضر و مساله و معظمات من به چطر و با این عمل مشکلان موجبات امنیت این کشمر را بیش از بیش فراهم سازی بلاغه شاکر مکلفم تا در دفاع از هر قانیت قانون کلیه ی آلات و معطله ی مشار و ملک را رب دنیا چه کشت خراب که این مرد که بوغ زن واسه من دوم علم کرده و دم از خلعه ید و لاش کردنه آه باش میراس تایفه شب خال بر میزنه اگه معنی خانون اینه که یه خوشون چه ناعف به خودش جرعت بده چراغ این تایفه رو بشونه و میراسش رو تیخار کنه این قانون چندیزی رو باید لوله کرد من داخت این کردم این مایسته هم سکار توصیه می کنم شخص ندوات من موی تردوگر خیش را به مقامات زیره هم تصدیم کنید تا در سایه به فاق کلی گلی امور خطر به خیش شود ملاقه یک شست سرمان به حافظ بگرم این دیو سمه بیرون امارت منتظرم تا در نزو بارده من شود بیار و تیر بار خانه بالای شهر خال بندو من میرم بیزم
عدم ثبات ما از فهمهای کلام سرنگی هست که با اونجان ما در شرایط حاضر سنگ ها دو راه پیشه بود دارد از قانون من از لیت طبعیت فرموده و تپانچه های اجدادی را به شد تبیل دهند یا قدری نرمش مهربانانه پیشه کنند و موجباتی را فراهم سازند تا ایشان از توبیف تپانچه ها سرگی کنند به قول شوبرای ترگی و همسال و هم خرد که مون تو گل علاجش زیر دوشکه سیبی رو چرف کنی قانون لنگش هوا آخ خام بابا جانم کجایی که ببینی چه می کنن با میراست و میراست دارت این تایت این ناست دو خلپاره پس با اجازه پیشنهاد مزاد کردیم <تصفيق> تا به مستعمل ممنوع روی هم ده تومان هم نمیارد 
اما بنا بگن تا بان چشم پوشی از آلت جرم به مراتب بیشتر از نرخ آلت جرم هست پس یک بار به گوایت کلم و مجمعین دار و ندارم و سر بازار حراج کنم که بابت این نیاز به جلاباری بار کفته بدم یعنی به بارتی مگر تو اون لفت خصص که میفرماید بابت هر قفته سر تو ما به قول شوبرای ترهی و امثالو هم یه چیزی بگیم بگنجه آدم خوش معامله چجوره؟ اوجور خب اگر سرکار دیگه از پرداخت چنین درامتی ناتوان آجزن من به پاس سوابق مشرشه خاندان جلیل و فقیم شهر بارم از مطالبه مچهدت صرف نظر کرده و علارت سریل بودن جون به یک قطعه باغ گردکان در درد تاریج اولیا بسنده می کنه باغ گردکان حکمت شوخی می فهمونه باقی گردکان در تاریک اولیا چهار ست سال چهت سو چپر این تاقیه بموده پاقی نامهبر به هر اینش برسد ارواح تیه به یه این دوتمان در پرداخت من این آه می کشند باره گاراش پشت همام چه تو؟ گاراش پشت همام به هر کی اشتباه به عرض رسوندن گاراش پشت همام نیست و از کوچه عوضی ها همام پشت گاراشه بعد هم گاراش نیست و درشت خونه امیرش هم خالمنده که یه وقتا شبی نصف شبی برفی بارونی دو تا دیزه با مونده توش جاگیر میشن سر از سر خانون جان درش کرام دار اصلا گیران درشت خونه نه اون گاراش خانون سر نو در دیوه ها به این من بوگه خون میده خونه کی؟ خونه امیر میشم خالمند که با تیر رو خدا به مجروب تکی لنگای مبارکش سیخ شد آبو حالا میرم از آبو شد یه پایین بلشی او وقت شما انتظار دارید خانون جان مقتل خان بزرگ امیر شمخالبند رو تاق بذاره و تا تا مخواسته که لکنته و زاغا فاره حرام و مطلع حرام و مطلع نگه منظور حضرت آلی از حرام و مطلع هم توق نادری و سنجاق سینه گی به ریان و هنگوشانی به قوت شقیل و که باید خدمت تاره نفس کنم یک شب جمعه یک کلاغ نکره یه لنگ در به منگار گرفت و بود چه سالتم به شما توصیه میکنیم چرا این درخواستی نفر باید که قصیه ناموسی میشد این سینه تو سیبر سال ها میدر آشمت سر و گردن و سینه یه سنان و نوامیس شب خوابد چرخیده و دست به دست گردیده تا رسیده به بارو جان ما روز بوگرد رو گلا آب خانوم عقیق الملو خانوم شیور الملو خانوم زیور الملو خانوم سینه تو الملو خانوم افت الملو و سایر ملوکان خوشبوی شب خوابد رو میدن دست رو محبان ها برسند مستخان ها یا جاده این دایه به درگور میرسند سنگ و زارشان ترک دار میدارد باره از بفرمایید چه چیزی بوی اجاد تنگ با نوامیز شب خوابد را نمیدن همان نامر همت بفرمایدش از بشوار ننه ی عروس آقای خدا بیاوارد شد یه بیس ساله داره تو آخو لنگ بذارم بیا خود شفاقیت مزاکره بنده اجابتن از محضر سرکار رفت به تصویر می کنم تا دستور زرف و توقیف حالات معتبه مشاون لعی را ساده و در خصوص هر گونه ممانعت مجاوزدن مقاوزدن بابا
خواهم به مزاکره نمیدادید این مرد که لحاظ کشه بی ارکان جرقت بی کرد ظلم زده تو چش من چنین تقاضای بی شرمانه ای کنه قرچی چش دارید شو معمول کنه زاقسی های احل این خونه رو چوب بزنه که احلی از راست جب خونه رد نشه هنجا سر از همی ما که کفه دست من را بونه کرده بودیم که این سرهنگه نشان پخ بشه تیر خور تا این اندازه بخی خوبی چشم رو باشد که هم از این چنش روشی از سمان چاله اشار دیوانو چاله ما کفت جماعت تهرانی ناموس دیگ پس خانه رو از ما طلب کنند این به هر زدی رز بنده این است اگر با اونجان ما گوشه ای از مالشان را بود کفته دهند محروم تر به شرافت هست تا از لابودی گرد و کمانت تهرانی را به این گوشون چیه در راه پیشکش کنند منظور از گوشه ی مال یعنی کجا؟ یعنی هر جای مال که با اونجان من بخواهد ده. مثلا؟ مثلا آن باقی گردکانه در تاریک اوریا که یک شب محتاب با اونجان من وعده دادند به خاص محرمشان عطا کنه گل گفتی یا اون دارش هم ما؟ نه چی؟ محضر جد احلاق پدری که از حق ارواج فسق و فجور بی حد تو هسته شروف برای تره ایلیو یم سالم هم و چنان دار و غمار و شیر کش خانهی بدر شده است جای در بارو جان این مال خفیف را برا عوض هم به دهند گراب دادن بی خود اگه خیام کردی ما این سوزه اومدن و میتونی چند درخواست جور نکارش داری از چنگ ما دراری انگوش رو تو آخر مازیدی پس بهتر به جام یه اینو کردن های قجری از منان خودتون مایه بذاری که یه وقت یکی همچی تنگش نگیره چاب که دهن رو بار کنه مجبور بشین بسات در زندوزینه رو جمع کنین برگردین همون در زیخونه آتوشان ارمنی شب و روز کوکشول بزنین شما چرا نگران خاطر رو دفعا پسید من دیخوانیم برفرست که با رو جان من آن کاراش بددار رو بود کرده به دهت برم آخر رو هرو که بعد از حساب سبب مبلان سبب مبلان مرغ جان ایشان رو بپرد جز شاوی که ناچیز بنده همی انبار منغوب و غیر منغوبشن اینجا میرود کجا کجا؟ تو به شما بله اما دنیاست یک وقتی این جناب شبچره پیش دستی کردن تا مرد جام خانون جام بر نپدیده زهر حلاهی داروشی چیزی به خورد ما مرد خانون جام قشنگ خلمشنگ دادن و داقه این ناموسک رو نشوندن به دل ما اون وقت همه یه بردری که منگوب و غیر منگوب و مرسه و مطلاق یهیشون براف بینیفته کجا؟ کجا؟ تو با آقا چاریه که ناچیز شما کجا؟ یعنی من انقدر خار و زلیل شدم که جلوی چشم من فاتح یه دونه اولاد قشنگ خلمشنگم و بخونین و سر مال جا موندم و سم چرکه بندازین ما تا به این حد پس و برومایه بودیم که به خاطر چیفه یه دنیا سر نوچشمی با رو جان من را زیر آب کنیم چرا در این پنج سال دست رو دست گذاشتیم و چنین نکردیم؟ لابد نشده که چنین نکردیم لگرنه ناموزک ما که هیچ تا الان سر خانم جان رو هم زیر آب کرده بودیم الان داشتیم تو باقه در تاریک اولیا با کلفت جماعت تهرانی الله کلنگوازی و دلی دلی میکردیم که دلی دلی میکردیم؟ که بده که کذاب بی چشم رو چنین آبه رو رو خوده با حیا را این کرده است ماهن دلمان را بی تاق چنین یاله بای دلمان اکی جمی پس گو این کلفت جماعت تهرانی باید می گفتم بیست تو به تراشن چلبند رقاسی تنت کنن دور میدون سوفیول بگردوننت تا حساب کار دست بیاد که باید برمت نون و نمک و نگه داری اما تو تخصیر نداری کلفت جماعت برزخیه بویت رفت رنگی چار تا نرینی تر گل برگل که به دماغش بخوره دیگه سرش تو آخور نمیره دلش رضا نمیده هم خفته کسی بشه که تنش بوی پهن میده بس خوش آب سعادتت که از این همه کلفت بامونده یه حسرت بدن تو یکی آقا من بخیر شد 
مبارک مبارک نشیدم خاص محرمم چی گفت نشداختم بلندتر بی ناموسی بزنی خون تباهه قلفت جماعت و خفه گیر کردیدم گرفتی مبارکه ای تو 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 به اون مردنی که به خاطرش کسی به خاطر فت مردم رو لکدار کنه من بنده شده پیشانی خود تو یک یک مرد خورای این خونه رو پخش و پریشون کنم نمیذارم ناموس در مستر بی سیرت آخرش دست که اینه کش از آسفی در اومد بدر نیست شما قوچی جماعت ما وضع شاخشونه کشیدن واسه ما فکری به حال اون سرهنگ دبل کنی؟ یعنی من بنده با تیر بزنم جناب سرهنگ و حلاق کنم؟ آه دست گولتان در نکنم حلاق کردن ما فوق جماعت خلاق دستوره؟ یعنی حلاق کردن بیده با جماعت خلاق دستور نیست؟ اونم خلاق دستوره؟ پس من بنده شنگ در میکنم به خودم چون طاقت ندارم ببینم که این ناموس دهان بسته ای جور از لابودی در مویه میکنم اما حاضرم به خاطر این ناموس دهان بسته یک عمر تو این خونه انبری کنم آیا دیشو بابت تبانکه ها به جناب سرهنگ باج شمار بدم بلکه نه هم میرفته به دلش پیچ پیچ خانوم من بنده رو به غلامی هم ولی شاید این ناموز دهان بسته نخواد لگر به وقتش بزنه به یک آش خوره یه لقب شوار کنه من میخوام به سرهنگ شوار کنم این دونه بیافته به گرده خرگوش و هرچی بد دوی به اشتا رسید اگه شما دوتا لاش خود بکردی من انقدر خنگ و خرق شدم کور خون از حال حلیم برجوری افتدید اگه بنا بودی میراس مفته چنگه هر دل دست و هر نریه هر زبایی بشه الان بعد هزار سال یک پشکم تو گوال این تایف نبود که اینطور به خاطرش خاک به چشم من بپاشین و پس و پشم و به دیزید می داریم را باز جده دراز بده من اون تا پانچه یه ریور بره باستا چوزاکی یه دستا عبدوستا به این خانه زباری و دایگی کردم نن و یه پشت این دایی پر جم بودم تو عروسی هاشون دامن به کمر و سما تو از هاشون قلب مستر هرچه کلوب دو نارم آبارم کردن گفتم چشم تا مونس و هم بشتین اهل این خیلی خانه شدم حالا یه بار من میگم تو به اون چشم که اگه گفتن یه عمر نان خور اهل ستا بودی و یه نان بودی بگم گفت الهی به حق این ساعت هزار ساله به شیخ آقاد ما پای چشاد گود رفته پیری مثل خورا افتاده به جوره پاتلا به گوره جلد پشت در همین امروز و فرداست که باید هرچه مال و میراست اجدادی گله کنی جاش کنی من دست اهل قبور الهی نور به قبر بباره ولی نه کسی بعد تو هم مال نام تای بهشم کار بنده نه بعد تو کسی دل سوز این میراسه که به خاطر خاطرش سر نرسه شیم کسی به آج شغال بده Je
شمال قرار صبح ببره چرا سرشم نبره نه این دختر رو باید بخ کن نه ما وقتی ماره تو با آتش بکش خودت با دست خودت این مال مرده رو حواله کن که تا وقتی نام این توجه ها پر شال این تای پس هر روز هر نا اهلی میتونه کلون این مارت رو بکنه و طلب باش شغال کنه جگر گذاشته اما روز می شمارم بلکه هزار سال دیگر از این تقاس خلاص شوم و بعد عمری دهان بست جان را عاقبت به خیر کنم 
قربان و تصدقت قوچی چش دریده Yeah, done.